వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మన ప్రీవియస్ వీడియోలో లీనియర్ సర్చ్ బైనరీ సర్చ్ అండ్ సెలెక్షన్ సార్ట్ గురించి డిస్కస్ చేసాం సో ఈ వీడియోలో మనం బబుల్ సార్ట్ క్విక్ సార్ట్ అండ్ ఇన్సర్షన్ సార్ట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం బబుల్ సార్ట్ బబుల్ సార్ట్ అంటే ఏంటిది దీంట్లో మనం అర్జెంట్ ఎలిమెంట్స్ ని కంపేర్ చేస్తాం కంపేర్ చేసి స్వాపింగ్ అనేది చేస్తాం ఇది బబుల్ సార్ట్ సో బబుల్ సార్ట్ ఈజ్ సార్టింగ్ ఆల్గర్థమ్ దట్ కంపేర్స్ ది టూ అర్జెంట్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ స్వాప్ దెమ్ అంటిల్ దే ఆర్ ఇన్ ది ప్రాపర్ ఆర్డర్ అంటే ప్రాపర్ ఆర్డర్ వచ్చే వరకు మనము ఈ షార్టింగ్ అనేది జరుపుతా ఉండాలి ఇది బబుల్ షార్ట్ సో దీంట్లో ఏంటిది అంటే ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో లాస్ట్ పొజిషన్ లో లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది వస్తుంది అండ్ సెకండ్ ఇటరేషన్ లో సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది లాస్ట్ పొజిషన్ లో వస్తుంది సో ఇలా టోటల్ అరే అనేది షార్టెడ్ అయ్యే వరకు మనం ఈ ప్రాసెస్ ని జరుపుతా ఉండాలి సో ఫస్ట్ స్టెప్ వన్ స్టెప్ వన్ లో మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ అనే ఎలే అరే ఉంది సో దీంట్లో మనకి ఫైవ్ త్రీ అనే టూ అర్జెంట్ ఎలిమెంట్స్ ని తీసుకొని ఇఫ్ ఫైవ్ అనేది గ్రేటర్ వాల్యూ ఉంటే త్రీ కన్నా సో అప్పుడు మనం స్వాపింగ్ అనేది జరుపుతాం సో ఇక్కడ చూడండి సో స్వాపింగ్ అనేది జరిపినాం కాబట్టి మనము ఇక్కడ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ టూ అని వచ్చింది సో నెక్స్ట్ స్టెప్ టూ లో ఏం చేయాలి అంటే నెక్స్ట్ టూ అర్జెంట్ ఎలిమెంట్స్ ని స్వాప్ చేయాలి ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ అంటే ఫైవ్ అనేది గ్రేటర్ ఉంది కండిషన్ అనేది ట్రూ అవుతుంది సో అందుకని చెప్పి మళ్ళీ ఇక్కడ స్వాపింగ్ అనేది జరుపుతాం అప్పుడు ఏమవుతుంది త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ టూ అండ్ నెక్స్ట్ ఇది స్టెప్ టూ ఇది స్టెప్ త్రీ నెక్స్ట్ స్టెప్ త్రీ లో ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఫైవ్ వన్ ఈ టూ అర్జెంట్ ఎలిమెంట్స్ ని కంపేర్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ అనేది గ్రేటర్ వాల్యూ ఉంది మళ్ళీ సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి స్వాపింగ్ అనేది అవైలబుల్ గా ఉంది సో త్రీ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ టూ చేసాం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫోర్ స్టెప్ ఫోర్ లో ఏంటిది త్రీ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ టూ సో మళ్ళీ లాస్ట్ టూ అర్జెంట్ ఎలిమెంట్స్ ని తీసుకున్నాం సో ఫైవ్ అనేది మళ్ళీ గ్రేటర్ వాల్యూ ఉంది టూ కన్నా సో మళ్ళీ ఇక్కడ స్వాపింగ్ అనేది అవైలబుల్ గా ఉంది సో త్రీ ఫోర్ వన్ టూ ఫైవ్ సో ఇది టోటల్లీ ఫస్ట్ ఇటరేషన్ సో మీరు ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఫైవ్ అనేది లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది లాస్ట్ పొజిషన్ కి వచ్చింది ఇది ఫస్ట్ ఇటరేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇటరేషన్ చేయాలి ఇలాగే సెకండ్ ఇటరేషన్ లో ఏమి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి త్రీ ఫోర్ ని కంపేర్ చేయాలి ఇఫ్ త్రీ అనే వాల్యూ లెస్ ఉంది ఫోర్ కన్నా సో అక్కడ ఏమవుతుంది కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ సో ఆ వాల్యూస్ ని యాజ్ డీస్ ఉండాలి స్వాపింగ్ అనేది జరగదు సో నెక్స్ట్ టూ అర్జెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఫోర్ వన్ ని చేయాలి సో ఫోర్ వన్ సో ఫోర్ అనేది గ్రేటర్ వాల్యూ ఇక్కడ స్వాపింగ్ అనేది జరుగుతుంది సో వన్ ఫోర్ అవుతుంది మళ్ళీ ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫోర్ టూ ని అర్జెంట్ ఎలిమెంట్స్ ని కంపేర్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇలాగే ఈ ప్రాసెస్ అనేది టిల్ కంటిన్యూ చేస్తా ఉండాలి ఎప్పుడు టోటల్ అరే షార్ట్ షార్ట్ అయ్యే వరకు మనము ఈ ఇటరేషన్స్ ని జరుపుతా ఉండాలి సో ఇది బబుల్ షార్ట్ సో నెక్స్ట్ ఇన్సర్షన్ షార్ట్ ఇన్సర్షన్స్ అంటే ఇన్సర్షన్ షార్ట్ యొక్క వర్కింగ్ ఎలా ఉంటది అని అంటే ఈ పాయింట్ చదివితే మనకి అర్థమవుతుంది ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద అరే ఈజ్ అజ్యూమ్ టు బి సార్టెడ్ అంటే ఒక అరే ని మనం తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని మనము ఆల్రెడీ షార్టెడ్ అరేగా దాన్ని షార్టెడ్ ఎలిమెంట్ గా మనం తీసుకుంటాం సో టేక్ ది సెకండ్ ఎలిమెంట్ అండ్ స్టోర్ ఇట్ సపరేట్లీ ఇన్ కే అండ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని మనం షార్టెడ్ అరే షార్టెడ్ ఎలిమెంట్ అని అనుకున్నప్పుడు సెకండ్ ఎలిమెంట్ ని మనము సపరేట్ గా ఒక కీ అనుకుని దాన్ని సపరేట్ గా స్టోర్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి స్టెప్ టూ లో నౌ ద ఫస్ట్ టూ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ షార్టెడ్ సో ఇఫ్ ఆ రెండింటిని కంపేర్ చేయాలి ఇఫ్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ అనేది స్మాల్ గా ఉంటే మనం స్వాపింగ్ అనేది జరపాలి ఈ విధంగా సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ టూ ఎలిమెంట్స్ అనేవి షార్టెడ్ అరే దగ్గరికి వచ్చేసాయి ఇవి రెండు కూడా షార్టెడ్ ఎలిమెంట్స్ సో నెక్స్ట్ టేక్ ది థర్డ్ ఎలిమెంట్ అండ్ కంపేర్ ఇట్ విత్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆన్ ది లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఇట్ సో అలాగే నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ ని తీసుకోవాలి థర్డ్ ఎలిమెంట్ ని తీసుకొని అంటే ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటా వెళ్ళాలి so similarly place every unsorted element at its correct position so every unsorted element ni previous elements tho compare cheskuntu vellali so deenne manamu insertion sort anta so manam oka example chuddam manaki easy ga ardham avutadi chudandi ikkada 4 3 2 10 12 1 5 6 ane oka array undi సో దీంట్లో ఏంటిది మనము ఫోర్ ని ఆల్రెడీ మనము షార్టెడ్ ఎలిమెంట్ గా తీసుకున్నాం 
సార్టెడ్ ఎలిమెంట్స్ సో నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి అలాగే ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్స్తో కంపేర్ చేయాలి త్రీతో కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ టూ అనేది లెస్ వాల్యూ సో మళ్ళీ ఇక్కడ టూ త్రీ ఫోర్ అనే ఎలిమెంట్స్ ప్లేస్ అవుతాయి మళ్ళీ అలాగే నెక్స్ట్ టెన్ టెన్ అనే ఎలిమెంట్ని ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్స్తో కంపేర్ చే చేసాం సో చేసినప్పుడు టెన్ కన్నా ఈ వాల్యూస్ అన్నీ ఆల్రెడీ లెస్ వాల్యూస్ సో మనం టెన్ వాల్యూని అలాగే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంచాం అండ్ నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ ఎలిమెంట్ని తీసుకున్నాం అన్సార్టెడ్ అరే నుంచి ట్వెల్వ్ అనే ఎలిమెంట్ని తీసుకున్నాం సో ఈ ట్వెల్వ్ అనే ఎలిమెంట్ని మనం ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్స్తో కంపేర్ చేసాం టూ త్రీ ఫోర్ టెన్ సో ఇది ఇది కూడా ఆల్రెడీ అన్నిటికన్నా ఇవన్నీ కూడా లెస్ వాల్యూస్ ట్వెల్వ్ కన్నా సో మనం దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇలాగే ఉంచాం సో నెక్స్ట్ వన్ వన్ని తీసుకున్నాం వన్ని ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్స్తో కంపేర్ చేసాం అంటే ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ సార్టెడ్ ఎలిమెంట్స్ ఈ రెడ్ కలర్లో ఉన్నవన్నీ కూడా సార్టెడ్ ఎలిమెంట్స్ సో నెక్స్ట్ అలాగే వన్ని కూడా కంపేర్ చేయాలి వన్ ని టూతో కంపేర్ చేసినప్పుడు వన్ అనేది లెస్ వాల్యూ సో వన్ అనేది ముందు వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ టెన్ ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఫైవ్ని కూడా అలాగే కంపేర్ చేయాలి కంపేర్ చేసినప్పుడు ఫైవ్ అనేది ఫోర్ ఫైవ్ అనేది ఫోర్ కన్నా పెద్దది అండ్ టెన్ కన్నా చిన్నది సో అప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏం రిప్లేస్ అవుతుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఫైవ్ వస్తుంది మళ్ళీ టెన్ ట్వెల్వ్ అని ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి అండ్ నెక్స్ట్ అలాగే సిక్స్త్ అనే ఎలిమెంట్ని కే ఎలిమెంట్గా తీసుకొని మళ్ళీ ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్స్తో కంపేర్ చేస్తూ ఉండాలి సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ సిక్స్ అనే ఎలిమెంట్ వస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఫైనల్లీ మనకి సార్టెడ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే సార్టెడ్ అరే సార్టెడ్ అరే అనేది వచ్చింది ఇది ఇన్సోషన్ సార్ట్ సో నెక్స్ట్ క్విక్ సార్ట్ క్విక్ సార్ట్ అంటే ఏంటిది మనం దీంట్లో డివైడ్ అండ్ కాంకర్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ చూడండి లెట్ అస్ నో డిస్కస్ హౌ దిస్ అప్రోచ్ అప్లైస్ టు ది క్విక్ సార్ట్ ఆల్గర్థం ఇన్ దిస్ క్విక్ సార్ట్ ఆల్గర్థం వి సెలెక్ట్ ఎ పీవేట్ ఎలిమెంట్ అంటే మనం ఒక అరేలో అరేలో నుంచి మనం ఏదైనా ఒక పీవేట్ ఎలిమెంట్ని తీసుకుంటాం ఆ పీవేట్ ఎలిమెంట్ని తీసుకున్న తర్వాత పీవేట్ ఎలిమెంట్ కన్నా తక్కువ ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిటిని మనం లెఫ్ట్ సైడ్ రాసుకుంటాం అదే పీవేట్ ఎలిమెంట్ కన్నా గ్రేటర్ వాల్యూస్ అన్నిటిని మనము రైట్ సైడ్ రాసుకుంటాం సో అలా రాసుకున్న తర్వాత అలా రాస్తూ ఆ ప్రాసెస్ని మనం కంటిన్యూ చేస్తాం అదే క్విక్ షార్ట్ సో మనం ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో మనం దాన్ని బట్టి ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి క్విక్ షార్ట్కి టెన్ ఫిఫ్టీన్ వన్ టూ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ఫైవ్ సెవెన్ అనే అరే ఉంది సో దీంట్లో మనం ఏ ఎలిమెంట్ అయినా మనం పీవేట్ ఎలిమెంట్గా అనుకోవచ్చు సో చూడండి సెవెన్ సెవెన్ అనేది మనం పీవేట్ ఎలిమెంట్గా తీసుకున్నాం ఇక్కడ సో సెవెన్ కన్నా తక్కువ వాల్యూస్ ఏవి ఉన్నాయి వన్ టూ సిక్స్ ఫైవ్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం లెఫ్ట్ సైడ్ రాసాం అండ్ సెవెన్ కన్నా గ్రేటర్ వాల్యూస్ ఏమి ఉన్నాయి ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ టెన్ ఇవన్నీ కూడా గ్రేటర్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ రైట్ సైడ్ రాసాం సో ఇది పీవేట్ ఎలిమెంట్ నెక్స్ట్ అలాగే ఏం చేస్తామంటే దీంట్లో ఈ అరేలో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న అరేలో ఫైని లాస్ట్ అంటే లాస్ట్లో ఉన్న ఫైని మనము పీవేట్ ఎలిమెంట్గా తీసుకున్నాం సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఫైవ్ ఫైవ్ కన్నా లెస్ వాల్యూస్ని వన్ టూని ఈ పొజిషన్లో రాసాం నెక్స్ట్ ఫైవ్ కన్నా గ్రేటర్ వాల్యూ సిక్స్ సో ఇలా డివైడ్ చేసాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ అలాగే సేమ్ టెన్ ఇక్కడ పీవేట్ ఎలిమెంట్గా తీసుకున్నాం సో టెన్ టెన్ కన్నా లెస్ వాల్యూస్ ఏమీ లేవు సో ఏమీ రాయలేదు టెన్ కన్నా గ్రేటర్ వాల్యూస్ ఏమి ఉన్నాయి ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ సో టెన్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ అని డివైడ్ చేసాం సో ఇప్పుడు చూడండి మనకి అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఎలిమెంట్స్ అనేవి సార్టెడ్ అయిపోయాయి వన్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ సో ఇది క్విక్ షార్ట్ సో మనం ప్రాక్టికల్గా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూద్దాం సో మనకి ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది చూడండి ఇది బబుల్ షార్ట్కి ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ ఫైల్స్ని మనం ఇంక్లూడ్ చేయడానికి దీన్ని యూజ్ చేసాం అండ్ నేమ్ స్పేస్ యూజింగ్ నేమ్ స్పేస్ ఎస్టీడి సి అవుట్ సీన్కి మనము ఈ నేమ్ స్పేస్ని యూజ్ చేసాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేసుకొని అరే ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని అండ్ సైజ్ని పారామీటర్స్లో రాసుకున్నాం వైడ్ బబుల్ షార్ట్ ఇంట్ అరే ఆఫ్ ఐ అరే ఆఫ్ అండ్ ఇంట్ సైజ్ ఇది ఫంక్షన్ నేమ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేసాం కర్లీ బ్రేసెస్ ఫర్ అంటే ఇన్నర్ లూప్ కోసం అని ఈ ఎలిమెంట్స్ని ఈ ఫర్ లూప్ని
ఈ కండిషన్స్ తో చెక్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇఫ్ అరే ఆఫ్ ఐ గ్రేటర్ దెన్ అరే ఆఫ్ ఐ ప్లస్ వన్ అంటే ఇప్పుడు ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్ కన్నా అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కన్నా సెకండ్ ఎలిమెంట్ అనేది స్మాల్ ఉన్నప్పుడు మనకు స్వాపింగ్ అనేది జరుగుతుంది చూడండి ఇంట్ టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అరే ఆఫ్ ఐ అంటే ఈ టెంప్ వేరియబుల్లో అరే అరే ఆఫ్ ఐ ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ అరే ఆఫ్ ఐ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెంప్ అంటే ఈ టెంప్లో మళ్ళీ అరే ఆఫ్ ఐ ప్లస్ వన్ అనేది వచ్చి స్టోర్ అవుతుంది సో ఇది స్వాపింగ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇఫ్ స్వాప్డ్ డబుల్ ఈక్వల్ టు జీరో అయినప్పుడు కండిషన్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మనం అరేని ఇక్కడ తీసుకుంటాం వైడ్ ప్రింట్ అరే ఇంట్ అరే అండ్ ఇంట్ సైజు అండ్ ఫర్ ఇంట్ ఐజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఐ లెస్ దెన్ సైజ్ అంటే జీరో నుంచి లాస్ట్ సైజ్ వరకు మనము ఈ వాల్యూస్ అనేటివి ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటాయి స్లాష్ అన్ అనేది మనము అవుట్పుట్ అనేది నెక్స్ట్ లైన్లో రావడానికి తీసుకున్నాం సో ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్ అండ్ అంటే ఇది డేటా అనేది అరే నేమ్ అండ్ మనం కొన్ని ఎలిమెంట్స్ని అరేలో తీసుకున్నాం ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ ఫైన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది అరే అండ్ నెక్స్ట్ ఇంటి సైజ్ అంటే సైజ్ ఆఫ్ అరే అనేది ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బబుల్ సాట్లో మనం డేటా కమ సైజ్ అరే సార్టెడ్ విత్ బబుల్ సాట్ ఇప్పుడు ఈ అరే అనేది మనకు అవుట్పుట్గా సార్టెడ్ అయ్యి వస్తుంది సో మనం దీన్ని వన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది చూడండి అరే సార్టెడ్ విత్ బబుల్ సాట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ ఎలిమెంట్స్గా ఈ ఎలిమెంట్స్ అనేటివి అరే ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేటివి సార్ట్ అయ్యాయి ఇది బబుల్ సాట్ సో నెక్స్ట్ మనము ఇన్సర్షన్ సాట్ చూద్దాం ఇది ఇన్సర్షన్ సాట్కి ఎగ్జాంపుల్ ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ అండ్ నేమ్ స్పేస్ని యూజ్ చేసాం వైడ్ డిస్ప్లే ఇంట్ అరే ఇది అరే ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అని మీనింగ్ అండ్ ఇంట్ సైజ్ అంటే అరే ఆఫ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ ఇక్కడ అండ్ ఫర్ ఇంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఐ లెస్ దెన్ సైజ్ అంటే జీరో నుంచి పర్టికులర్గా మనం ఏ సైజ్ అయితే మెన్షన్ చేస్తామో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ అంటే ఫోర్ వరకు అలా వాల్యూస్ అనేటివి తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ సి అవుట్ అరే ఆఫ్ ఐ అంటే ఫైనల్లీ అరేలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో అప్పటి వరకు అండ్ వర్డ్ వైడ్ ఇన్సర్షన్ సార్ట్ వైడ్ అనే ఫంక్షన్ని తీసుకొని ఇన్సర్షన్ సార్ట్ అనే ఫంక్షన్ని మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాం అండ్ ఇంట్ కీ కే కామ జే ఇక్కడ టూ ఎలిమెంట్స్ మనం తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఇంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అండ్ ఐ ల ఐ లెస్ దెన్ సైజ్ అంటే ఐ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే మనం జీరో పొజిషన్ని ఇక్కడ చూడము సో ఓన్లీ వన్ నుంచి అంటే వన్ నుంచి ఐ లెస్ దెన్ సైజ్ వరకు ఇఫ్ కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అరే ఆఫ్ ఐ ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఇక్కడ జే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ అనేది అవుతుంది y j greater than 0 and logical and array j minus 1 అంటే ఈ కండిషన్ అనేది ఈ బోత్ కండిషన్స్ అనేటివి ట్రూ అయినప్పుడు మనకి ఈ స్వాపింగ్ ఈ బోత్ కండిషన్స్ అనేటివి ట్రూ అయినప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ అనేది ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్స్ని కంపేర్ చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్స్ని కంపేర్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ డిక్రిమెంట్ జే అనేది డిక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం డిక్రిమెంట్ అనేది యూజ్ చేసాం నెక్స్ట్ అరే ఆఫ్ జే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే అవుతుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇది మెయిన్ మెథడ్ ఇంట్ ఎన్ అండ్ ఎంటర్ ది నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అరేలో నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని మనం ఎంటర్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇంట్ అరే ఆఫ్ ఎన్ సో ఒకవేళ మనం ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ని ఎంటర్ చేసామనుకు అనుకోండి ఫైవ్ అనే ఫైవ్ నంబర్స్ని మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి ఎంటర్ ఎలిమెంట్స్ ఫైవ్ అని వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఇంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఐ లెస్ దెన్ ఎన్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ సో ఇక్కడ ఆరే అనేది తీసుకుంటుంది సి ఎన్ అనేది రీడ్ చేస్తుంది సి అవుట్ అరే బిఫోర్ స్టార్టింగ్ అంటే బిఫోర్ స్టార్టింగ్ కన్నా ముందు ఆరే ఎలా ఉందో అది ఆరేని అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇన్సర్షన్ సార్ట్ అరే కామ ఎన్ అంటే ఆఫ్టర్ ఇన్సర్ట్ అయిన తర్వాత మనకి అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే అరే ఆఫ్ అరే కామ ఎన్ అంటే ఆఫ్టర్ స్టార్టింగ్ తర్వాత మనకి ఏం వస్తుందో చూద్దాం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం వన్స్ ఎంటర్ ది నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఫైవ్ ఇద్దాం నెక్స్ట్ 
ఏవైనా ఫైవ్ నెంబర్స్ని ఎంటర్ చేయండి టూ అంటే బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఏముంది సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ త్రీ టూ సో అరే ఆఫ్టర్ స్టార్టింగ్ ఏమొచ్చినాయి టూ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ సో ఇది ఇన్సర్షన్ షార్ట్ సో ఈ క్లాస్ మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ